हेलो बच्चों वेलकम वेलकम टू माय चैनल लर्न ओमेनिया हमने आईटीए बच्चों के लिए साइक्रोमेट्री ये चैप्टर स्टार्ट किया है हम साइक्रोमेट्री के एमसीक्यूज कर रहे थे आज का ये पार्ट लास्ट पार्ट होगा ऑन द चैप्टर साइक्रोमेट्री इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा बेसिक्स ऑफ एयर कंडीशनिंग प्लांट सो बेसिक्स ऑफ एयर कंडीशनिंग प्लांट मैं ये सीरीज अब स्टार्ट करने वाला हूं तो बने रहिएगा मेरे साथ चलिए आज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू साइक्रोमेट्री आज का पहला एमसीक्यू होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज थ्रू फॉर साइक्रोमेट्रिक चार्ट इनमें से साइक्रोमेट्रिक चार्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट थ्रू है पहली स्टेटमेंट द चार्ट इज प्लॉटेड फॉर प्रेशर इक्वल टू सेवन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एच जी का मतलब होता है मर्क्यूरी सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये प्रेशर बता रहा है कि ये जो चार्ट है साइक्रोमेट्रिक चार्ट ये चार्ट कौन से प्रेशर के लिए बना हुआ है कितने प्रेशर पर आई I मीन mean, जो चार्ट की डिजाइनिंग हुई है वो कितने प्रेशर पर काम करने के लिए एक एमसीक्यू हमने प्रीवियस पार्ट में की थी मैंने कहा था ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बना हुआ है इसे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही जब हम रीडिंग लेंगे डब्ल्यू बी टी ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये सब जो रीडिंग लेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होनी चाहिए सो ये चार्ट की डिजाइनिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करने के लिए की हुई है इसीलिए ये स्टेटमेंट थ्रू है क्योंकि सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहली स्टेटमेंट थ्रू है दूसरी स्टेटमेंट द कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन रिप्रेजेंट ए डायबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस जो कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होती है वो ए डायबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो थ्रू तीसरी द कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन Coincides with constant enthalpy lines, जो wet bulb temperature की line है वो constant enthalpy lines के साथ भी match करती है Yes, this statement is also true. पहली तीनों statement cyclometric chart के लिए true है Last वाला है All of the above mentioned statements are true. ठीक है Last option D वाला है कि ऊपर दी हुई तीनों स्टेटमेंट ट्रू है करेक्ट है सो लास्ट वाला ऑप्शन सही है ऊपर दी हुई ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है इसीलिए अपना यहां पर आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अब स्टेटमेंट्स मेंशन आर थ्रू दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये तीनों स्टेटमेंट सही है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के लिए तो अपना आंसर यहां पर डी होगा ऑल ऑफ द अब स्टेटमेंट्स आर थ्रू चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ ओके okay, बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू इन सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग जब सेंसिबल हीटिंग हम कर रहे हैं या सेंसिबल कूलिंग कर रहे हैं सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग का मतलब हम ड्राई एयर में से सिर्फ हवा में से सेंसिबल हीट को निकाल रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो ठीक है हम लेटेंट हीट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा So, हम सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग कर रहे हैं सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग के टाइम पर आगे दिया हुआ डैश इसमें से हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन है सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग के वक्त वर्क डन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है एयर कंडीशनिंग यूनिट को या एयर कंडीशनिंग सिस्टम को जो काम करना पड़ रहा है वर्क डन जो यूनिट कर रही है वो समान रहता है कांस्टेंट रहता है दूसरा ऑप्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट। एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट तो रह नहीं सकता क्योंकि सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग के वक्त टेम्परेचर डिक्रीज होना है अगर सेंसिबल हीटिंग हम करेंगे 
तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा डीबीटी इंक्रीज होगा अगर सेंसिबल कूलिंग करेंगे तो डीबीटी डिक्रीज होना चाहिए सो ये तो गलत है ये नहीं हो सकता यहाँ लिखा हुआ बोथ मैं अबाव बोथ मैं अबाव मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हो सकती है नहीं हमने अभी डिस्कस किया ये तो हो नहीं सकता एंड फोर्थ वन लिखा हुआ है नन ऑफ द स्टेटमेंट मैं अबाव ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं लागू पड़ती है यहाँ पर नहीं एक्सेप्टेबल है यहाँ पर ये स्टेटमेंट के लिए सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग के वक्त वर्क डन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है एयर कंडीशनिंग यूनिट को या एयर कंडीशनिंग सिस्टम को जो काम कर रहा है वर्क कर रहा है ठीक है वो समान रहता है सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग के वक्त तो इसके लिए आंसर होगा वर्क डन रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो हम आंसर में ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ ओके बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू एट एनी पॉइंट ऑन द सैचुरेशन कर्व ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट द डी बी टी इज ऑलवेज साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर जो सैचुरेशन कर्व होता है अगर मैं यहां साइक्रोमेट्रिक चार्ट रफली आपको बताऊं ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट का थोड़ा लेआउट है ये जो लास्ट वाला कर्व है ये सैचुरेशन कर्व होता है जो रिप्रेजेंट करता है 100 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो ये स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी पॉइंट कोई भी पॉइंट सैचुरेशन कर्व के ऊपर एट एनी पॉइंट ऑन सैचुरेशन कर्व ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट द डी बी टी इज ऑलवेज कोई भी पॉइंट साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर होगी इस पॉइंट का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा ठीक है हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर नीचे की लाइन में देखेंगे ठीक है जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा उसके बारे में क्वेश्चन है लेटर सी ऑप्शन क्या दिए हुए हैं लेस देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वेट बल्ब टेम्परेचर ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर इसी लाइन पे लिखा रहता है ऑन द सेम लाइन ऑन द सेचुरेशन कर्व आपको वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन मिलेगी सो so, पहला ऑप्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग वेट बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग होगी दूसरा ऑप्शन है मोर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो कॉरेस्पॉन्डिंग वेट बल्ब टेम्परेचर के मुकाबले मोर होगी ज्यादा होगी Equal to the corresponding wet bulb temperature. तीसरा ऑप्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर उस पॉइंट के लिए सेचुरेशन कर्व पर कोई भी पॉइंट के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर सेम होगा इक्वल होगा और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट प्रिडिक चौथा ऑप्शन है कहा नहीं जा सकता कैन नॉट प्रिडिक ठीक है चार ऑप्शन दिए हुए हैं सैचुरेशन कर्व के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं याद रखिएगा उस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग डीबीटी की रीडिंग एंड डब्ल्यू की रीडिंग सेम होगी क्योंकि सैचुरेशन कर्व 100 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंशन करता है रिप्रेजेंट करता है तो अगर 100 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो डीबीटी एंड डब्ल्यू हमेशा इक्वल होना चाहिए so the answer is dbt and wbt equal hoga us point ke liye jo saturation curve par hai the answer is equal to corresponding wbt for any point on saturation curve on psychrometric chart the dbt is always equal to the corresponding wbt dbt and wbt ki reading same hogi indirectly चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ ओके बच्चों ये है हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू व्हेन व्हेन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डीपीटी मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर व्हेन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द एयर टेम्परेचर देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डैश अब सेंटेंस का मतलब है ये जो एयर टेम्परेचर है नॉर्मल एयर टेम्परेचर मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के जितना हो जाता है या 
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के जितना हो जाता है तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी ठीक है एयर टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बन जाता है या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जितना बन जाता है तब हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी The answer is 100 percent. ठीक है जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर व्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो हवा में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100 परसेंट हो जाएगी उस वक्त ठीक है हवा अब सैचुरेट हो जाएगी ह्यूमिडिटी से सो दी आंसर इज 100 परसेंट व्यू पॉइंट टेम्परेचर के बाद हवा अपने अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ज्यादा नहीं रख सकती ठीक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल भी हंड्रेड परसेंट व्यू पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर और एक चीज याद रखना वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा जब हवा का तापमान ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाए सो ये एक ही सवाल है अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू पर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग स्टार्ट वेन डैच जो फॉग है हवा में फॉग कब बनता है फॉग यानी जो ठंडियों की सीजन में जो धुआं टाइप का दिखता है हवा में ठीक है जो ठंडक की वजह से धुंध तरह की बन जाती है एक फॉग टाइप फॉग दिखता है ठीक है वो फॉग कौन से तापमान पर बनना स्टार्ट होता है ये जो धुआं टाइप का दिखता है ठंडियों की सीजन में अर्ली मॉर्निंग में ये एक्चुअली धुआं नहीं है वो फॉग जो है वो पानी के बारीक बारीक माइन्यूट माइन्यूट पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो जो हमें ऐसा धुएं जैसे दिखते हैं धुंध के जैसा दिखता है एक्चुअली वो पानी के पार्टिकल्स होते हैं सो so, वो फॉग कौन से तापमान पर बनना स्टार्ट होता है पहला ऑप्शन है एयर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हवा का तापमान जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा होगा तब फॉग दिखाई देगा फॉग बनना शुरू होगा दूसरा एयर टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हवा का तापमान जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तब फॉग दिखाई देगा तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी ये दोनों सही है ए एंड बी चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस इसमें से कोई सही नहीं है इसका करेक्ट आंसर है एयर टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसका करेक्ट आंसर ये है एयर टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जितना हो जाएगा तब ठीक है जब एयर टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हंड्रेड परसेंट हो जाएगी हमने यहाँ डिस्कस किया था अब हवा इसके बाद अपने अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं रख पाएगी जो भी ह्यूमिडिटी एक्सेस ह्यूमिडिटी होगी वो पानी बनकर पानी बनना स्टार्ट होगी पानी के बारीक बारीक कतरे में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी आपने ये महसूस किया होगा ये जो फॉग है ये ठंडियों की सीजन में अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा दिखाई देता है ठीक है जब हवा का तापमान पूरी रात भर या अर्ली मॉर्निंग में जब हवा का तापमान काफी गिर जाता है हवा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाती है और इसके बाद हवा अपने अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं रख सकती मॉइस्चर ज्यादा नहीं रख सकता इसीलिए मॉइस्चर जो है वो पानी के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बनकर हवा में से मॉइस्चर अलग होने लगता है और वो पानी के बारीक बारीक बारी पार्टिकल्स हमें फॉग की शक्ल में दिखाई देते हैं हमें धुन की शक्ल में दिखाई देंगे सो एक्चुअली वो जो फॉग है जो धुएं जैसा दिखता है वो एक्चुअली क्या होता है पानी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं याद रखिए चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ ओके बच्चों ये है हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हेन ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एयर इंक्रीजेस द एयर इज सेट टू बी जब हवा का ह्यूमिडिटी रेशियो बढ़ता है अब ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी जिसको कहते हैं जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं याद रखिए ह्यूमिडिटी रेशियो अगर बढ़ता है तो इनमें से क्या कहा जाएगा हवा को हवा क्या हो रही है ठीक है जब ह्यूमिडिटी रेशियो बढ़ता है ह्यूमिडिटी रेशियो यानी इनडायरेक्टली जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है वो ठीक है दैट इज ह्यूमिडिटी रेशियो इन शॉर्ट थोड़े थोड़े में 
सो ह्यूमिडिटी रेशियो अगर बढ़ता है तो हवा डीह्यूमिडिफाइड कही जाएगी हवा ह्यूमिडिफाइड कही जाएगी हवा हीटेड कही जाएगी या हवा कूल्ड कही जाएगी The answer is, हवा को हम कहेंगे हवा ह्यूमिडिफाइड हुई है हवा ह्यूमिडिफाइड हो रही है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी रेशियो बढ़ता है मतलब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है हवा के अंदर इसका मतलब हवा जो है वो ह्यूमिडिफाइड हो रही है सर करेक्ट आंसर इज हवा जो है वो ह्यूमिडिफाइड हो रही है चलिए दूसरा वॉट इज सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर क्वेश्चन है सेंसिबल कूलिंग हवा सेंस हवा की सेंसिबल कूलिंग का मतलब क्या होता है सी सेंसिबल कूलिंग के वक्त हम हवा में से सेंसिबल हीट निकालते हैं और जब हवा में से सेंसिबल हीट निकाली जाती है तो हवा का सिर्फ तापमान चेंज होगा तापमान ड्रॉप होगा ठीक है सेंसिबल हीट जब निकाली जाएगी तो हवा का टेम्परेचर ड्रॉप होगा हवा का मॉइस्चर कंटेंट या हवा के मॉइस्चर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेंसिबल हीट निकाली जा रही है या दी जा रही है सो so, यहाँ पर क्वेश्चन है अगर सेंसिबल कूलिंग करेंगे सेंसिबल कूलिंग का मतलब क्या होता है ठीक है पहला ऑप्शन है द कूलिंग बाय विच टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिड्यूस पहला आंसर सही है ठीक है हवा का टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया हवा का टेम्परेचर ड्रॉप होगा चलिए दूसरा भी देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन है द कूलिंग बाय विच टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिड्यूस विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट पहले वाले की तरह ही है लेकिन एडिशन किया हुआ विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट ठीक है ये ज्यादा बेटर है पहले वाला सही है सेकंड वाला ज्यादा सही है ठीक है हवा का टेम्परेचर रिड्यूस किया जाएगा साथ ही साथ हवा में मॉइस्चर जो है मॉइस्चर कंटेंट पर कोई असर नहीं होगा ना टेम्परेचर मॉइस्चर का कम होगा ना मॉइस्चर को तब्दील किया जाएगा पानी के पार्टिकल्स में मॉइस्चर के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए सेकंड वाला ज्यादा सूटेबल है पहले वाले से ठीक है और थर्ड वन रिमूविंग मॉइस्चर कंटेंट सेंसिबल कूलिंग के वक्त हम हवा में से मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं नहीं आंसर गलत है ये नहीं हो सकता मॉइस्चर के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता सेंसिबल कूलिंग के वक्त और चौथा है रिमूवल ऑफ लैटेंट की नहीं लैटेंट हीट हम नहीं निकालते हैं सेंसिबल कूलिंग के वक्त अगर लैटेंट हीट निकालते होते तो मॉइस्चर कम हो जाता सो so, फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत है सो so, पहले दोनों ऑप्शन सही है और दोनों ऑप्शन ए एंड बी में से ज्यादा बेटर बी वाला है So, हमें सिलेक्ट करना होगा आंसर के लिए ऑप्शन बी ऑप्शन बी हम सिलेक्ट करेंगे आंसर के लिए ऑप्शन ए को नहीं सिलेक्ट करेंगे सो so, कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज भी आएंगे जिसमें दो या तीन आंसर सेम हो उन सेम आंसर में से और राइट right आंसर में से आपको सबसे ज्यादा जो करेक्ट आंसर है जो राइट right है वो आपको पिकआउट करना होगा सो so, आप लैंग्वेज को समझना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एम को दो तीन बार पढ़ना ऑप्शंस को दो तीन बार पढ़ना एंड देन फिर आप अपना आंसर लिखना मैं आज का पार्ट यहीं फिनिश करता हूं नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट टॉपिक बेसिक्स ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लेके आपके सामने हाजिर रहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करें दूसरे आईटीआई बच्चों के साथ प्लीज जिन्होंने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैं मेरी चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा आप वहां जाकर चैनल पर आकर फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही जल्द ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक लेकर फॉर रेफ्रिजरेशन स्टूडेंट्स ऑफ आई तब तक के लिए गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू